टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो टी वी डी वन का सफलतापूर्ण प्रज्वलन प्लस फाइव सेकंड पर तथा प्रमोशन मंच से लिफ्ट वन रेगुलर हाउ वी हैव इट्स बुक लिफ्ट ऑफ ऑफ टी वी डी वन अपने जो माइलस्टोन टुवर्ड्स इस रोज गगनयान मिशन टू टैगिंग प्लस फिफ्टीन सेकंड्स इस व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल we have a contingency of operations director that the test vehicle is performing properly plus 25 seconds shakti engine mein to chan ki saans li prajwal as 30 seconds khushi ki lehar yahan will box conditions will be achieved during the flight regime ji ha rohan ke rup mein jaari hai performance normal से जारी हैं ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्रीन पर देख सकते हैं दो ड्रोक पैराशूट्स लगभग 5.6 मीटर व्यास प्लस फाइव मिनट है खूबसूरत नजारा ये तीन मेन पैराशूट डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब प्रियो मॉड्यूल की गति को आठ दशमलव पांच मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और प्रियो मॉड्यूल टच डाउन करेगा 
bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5 Crew module in descent phase with main chute. Plus six minutes. Relative velocity now twelve meters per second. We are at an altitude of one point six kilometers. Parikshan purun nirdharit tarike se jari hai. Gati dhire dhire kam hote hue. Ab 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। इंडियन नेवी टीम इज रेडीली डिप्लॉयड इन द सी अराउंड द श्रीहरिकोटा कोस्ट फॉर क्विकेस्ट पॉसिबल रीचिंग टू द क्रू मॉड्यूल एंड देन रिकवरिंग इट। अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी वहाँ सुरक्षित दूरी पर तैनात प्लस सेवन मिनट भारतीय नौसेना के पोत इसके पास जाकर उसे रिकवर करेंगे द क्रू मॉड्यूल इज प्रोवाइडेड विथ फ्लोटेशन सिस्टम्स एंड इट विल बी रिमेनिंग ए फ्लोट अंटिल द रिकवरी क्रू रीचेस इट टू एड इन रिकवरी सी मार्कर्स एंड लोकेशन ट्रांसमीटर्स आर प्रोवाइडेड टू बी आइडेंटिफाइड एट द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है क्रू मॉड्यूल इन डिसेंट फेज विथ मेन चोट यह डिसेंट फेज जारी है मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है अब ऊंचाई पॉइंट एट किलोमीटर रह गई है प्लस एट मिनट्स टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियाँ पूर्ण निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है। और उसका ही प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है प्लस नाइन मिनट थ्री हंड्रेड मीटर सॉल्टीट्यूड ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए दो सौ मीटर की ऊंचाई रह गई है गति पांच मीटर प्रति सेकेंड When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splash down of the crew module. यह इसकी घोषणा कर दी गई है क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर Jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sri Hari Kota. On your TV screens, the visuals live from okay, the Bay of Bengal. Okay, Mission Director. This is Mission Director. The TV D1 mission has fully accomplished its objectives. The crew module has safely landed the target point. Mission Odeshya prapt kar liya gaya hai. Ab आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ इसरो हैज अचीव सक्सेसफुल टेस्ट व्हीकल फ्लाइट एंड हैज मूव द स्टेप क्लोजर टू द प्रेस्टीजियस गगनयान मिशन वी टेक लीव फ्रॉम यू डू कंटिन्यू टू स्टे ट्यून फॉर द एड्रेस बाय सेक्रेटरी डी चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं हम आपसे आज्ञा लेते हैं
I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TV D1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a uh, Mach number which is a speed of sound slightly above that and initiated a, an abort condition for the crew escape system to function. Uh, it uh, took the crew escape system, took the crew module away from the vehicle and uh, subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down on in the sea at the required velocity has been very well accomplished and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the uh, approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships, that activity will continue to happen. Uh, till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I will also like to tell the reason for why we had a hold. Uh, we initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning. Uh, but there was some weather related issues. We have rescheduled the launch to 8.45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the uh, automatic launch sequence computer, which detected a sort of a uh, non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And uh, to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence which uh, checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which uh, released the rocket from the launch pad and subsequent activities of the flight as well as the post uh, termination about uh, sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand uh, in case of any anomaly how to rectify and come back fast as fast and uh, congratulations to everybody uh, this is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyan program I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window uh, and we will come back with more analysis and data of this submission uh, on recovery of the crew module which is happening now we are having uh, views from uh, coming from the sea from the drones cameras which are being taking them uh, before that, before we get any further updates, I would like to introduce the mission director, Sri H. Shiva Kumar, and the director of the crew module and crew escape system uh, to you. <laughs> 